你们不知道吗？维天科技也是我的。卧槽，这个十三老板颠覆了我对有钱人的认知。十三老板的背景太强大了吧？几句话就带来了一百亿的投资，还是一年的。现在连维天科技居然都是他的。小六子打电话给维天科技的吴总。好的，十三先生。吴总，你好，吃饭了吗、啊？这公司的第二大股东突然打电话问我吃饭了吗？是什么操作？是不是某种暗示？六董，你好，你好，我还没吃呢。哦，注意身体，要按时吃饭啊。谢谢关心，六董打电话过来是有什么指示吗？我们十三老板这边有个项目需要对接咱们的八 G 技术，到时会安排人和你联系。六董，这这十三老板是我们公司最大那个股东吗？是的，他也是我的老板。我的天啊，原来第一大股东是第二大股东的老板，这十三先生是何等通天的人物！放心，六董，这事情我会亲自跟踪处理。行。辛苦了，拜拜。好了，十三先生搞定了。嗯，马博士还有其他问题吗？没，暂时没有了。行，我等会要去我另一个产业看看。嗯、马董、张总，你们要不要一起去？<笑>还去另一个产业？今天受的打击已经够大了，再去我怕我心脏受不了。我等下公司还有事，就不去了。十三董，我这边也有事，我也不去了。好吧。那马博士，你们好好干，公司不会亏待你们的。好的，十三老板，我们一定会尽我所能的。行，那我们走了。嗯，十三先生，我怎么感觉这里冷清的有点不太对劲？这物业公司也不太像一个正经的物业公司，门口居然连保安都没有。嗯，是有点，感觉这里的情况好像不太简单。我们进去看看。好的，十三先生。嗯<笑>。哦，哇，这男人好帅啊，气质又好，瞬间觉得米音上的小哥哥都不香了。你好，请问有什么事吗？你们的负责人呢？帮我找一下他。嗯，你要找负责人，有什么事吗？直接跟我说就行了。牛经理他现在可能有事在忙，你就跟他说，有一个叫十三的找他，让他立刻出来。十三，那我打电话给他问一下。牛经理，有一位叫十三的先生说要见你，似乎是你的熟人。十三，我不认识这个人，立刻让他滚蛋！不是告诉你没事不要打扰我的吗？等会，你说什么？原来是十三先生来了。你好，你好，我是这里的经理牛华。你就是这里的经理。哈哈，十三先生，我们进去聊吧，有些话在这里说不太方便。行，那就进去吧。嗯，这到底是什么情况？这个物业的规模怎么这般简陋？十三先生，你有所不知，去年我们的西部华裔城也是有自己的物业体系，还拥有独属物业的一栋办公楼。随着前任老板的突然消失，我们这里就发生了翻天覆地的变化。之前的物业系统权力被完全架空，也因此解散。说白了，现在西部华裔城已经被雀巢鸠占了。这特么不给力啊！系统这次居然给我留下了一个烂摊子。刚才那个给你塞信封的人是谁？我没猜错的话，里面应该装的都是钱吧？这个，这个，想不到这个十三今天刚好过来，被他看见了。我们十三先生问你话呢，没听到吗？不是的。不是我不说，而是我说了也没有任何意义。啊、你这话什么意思？十三先生，你应该是第一次来这里吧？如今西部华裔城的格局已经不是你能改变的了，有些东西你还是不知道的好，不如乖乖的当个吉祥物，老实的等着收钱就好了，何必再费那个心呢？我可是百分百持股的，难道你们就一点都不惧怕我全部收回？十三先生，可能是我讲的不太明白。你年纪不大，应该是某个二代家庭吧？我也不知道你是如何接手的西部华裔城，但我告诉你，这绝对是个烫手的山芋。你要是稍微有个不慎，就有可能跌入万劫不复之地。所以这些事情，你最好按部就班，能做到睁一只眼闭一只眼就好，否则。否则怎样？你算哪根葱？不过是区区一个物业经理而已，竟敢这样跟我们的十三先生说话？说话就说话，你打人算什么？我忍你很久了，居然敢威胁我们十三先生，能好好说话了吗
，别打了。我说，刚才哪位是我们西部华裔城酒店群的老板宋吉？他背后的资本是真正掌控华裔城的人啊？是吗？所以你就当他们的走狗？十三先生，话不要说的这么难听，大家都是各司其主，你放心，我们也不会让你吃亏的。这里面就是人家送来的钱，这是几个月的钱？一个季度的，如果你放全不管，每年门票钱加上一些其他盈利，你至少能分到两个亿。<笑>怎么样，还不错吧？你们这如意算盘打的是真不错。嗯，据我调查，这里扣除人工及成本，每年盈利至少五十亿，而你一年才给我两个亿，跟我闹着玩呢？区区的两亿，我们家十三先生看不上，我的年薪都有两个亿了。嗯。你干嘛？哥、哎、们的，这两个人真是给脸不要脸，到时候就不要怪我心狠手辣了。嗯？你干嘛？哎呦！给你十秒钟，立刻给我滚蛋！你真以为你算是个什么东西？有个保镖了不起吗？我告诉你，我可是被这里所有店主共同选出来的，你有什么资格让我滚蛋？就凭我是这里的老板，够了吗？你是这里的老板又能怎么样？你只是一个傀儡皇帝，你特么的真把自己当个玩意了？你信不信？你今天可能走不出这华裔城。我操！这到底发生了什么？是什么力量居然能让这死胖子牛经理打飞了出来？门都被砸碎了！你们是谁？想干什么？劫财还是劫色？我告诉你们，劫财的话，我可是没有钱。我可以告诉你，牛经理他有很多钱。但是求求你们不要劫色，我还是黄花大闺女。牛经理垂涎我那么久，我都没让他得逞。你们也休想得到我。姑娘，如果真要的话，我我只给那个大背头的男人。不要慌，我是你的新老板十三。这个牛经理以权谋私，以下犯上教训一下而已。哦，你你就是新老板吗？这大背头不仅帅气，而且还是都精，把这个色色的牛经理教训成这样，妥妥的霸道总裁啊！小牛，别装死了，这次能稳了吗？你，哼，这个保镖太猛了，要是我再和他们硬刚，估计真的会被他活活打死，留得青山在，不怕没柴烧。哼，走狗，那个前台，你跟我进来一下办公室。你叫什么名字？我叫贾英。你知道我为什么把你叫进来吗？不知道，难道老板是看上我了吗？想跟我？虽然我还是个厨，但如果是老板这么帅的男人想要做我的男朋友，我倒也没有拒绝的理由。不过这还有别人呢。哎呀，好害羞。打面打面。<笑>小姑娘矜持一点，别老是犯花痴。你别多想，你作为前台上班玩手机，我不跟你计较。想继续在这里工作的话，下不为例。好。好的，十三老板，我我保证以后你在的时候认真工作。我有些事想问你、哦，你在这做了一年，那个酒店群的老板是谁，你知道吗？嗯、呃，你说的应该是宋吉老板是吧？就是你刚来的时候那个穿绿衣服那个人，他平常每个月都会来一次，总是冷着一张脸，拽得跟个二五八万似的。嗯，那我们华谊城的安保问题都是怎么解决的呢？他们酒店有自己的一套安保体系，所以华裔城的安保问题一般都由宋吉老板那边处理，而且物业费也是由他们代收的。原来如此，先是架空华裔城原本的物业势力，然后由这个叫宋吉的取而代之，真是玩的一手好套路啊！你通知一下华裔城内的所有商户，一个小时后我要开会。可是这之前开会都是由宋老板召开的啊！<笑>你这个笨蛋，坐在你面前是这华裔城的老板。不要老是打我，我只是脑子突然转不过弯而已。今日不同往日，你跟他们说清楚我的身份，若是他们不来，后果自负。原来这就是霸道总裁吗？偶像剧成不欺我，果然让人心跳加速。这事做好了，我可能就是总裁秘书了。哈哈，好的，十三董，我这就去通知他们。哼，张三，你带两个彭城这边的律师分所的人过来西部华夷城一趟。好的，十三老板
十三老板。经过我们仔细查看，这些合同中都存在很多不合理的法律漏洞。我已经按照市场行情拟定新的合同，请您过目。好，不用看了，我相信你，辛苦了。哦，看来十三老板是要动真格了。十三老板，华谊城内的商户都陆续过来了，现在已经在东侧的会议室里等候了。行，我知道了，准备好了吗，张三？一切已经准备就绪。行，那我们走。呵呵，我还以为是很厉害的人呢，原来是个乳臭未干的小子。是啊，一看就是才大学毕业，富二代而已。啊、安静、啊。你们谁想吃火锅？这到底什么人呢？一掌把桌子干裂了，要是打在脸上的话，此不是裂开？谁让你带那么多人进来的？滚出去！哦，啊、你什么意思？这里是物业公司的商户会议，闲杂人等滚出去！你他妈谁啊？我可是宋老板的贴身保镖，你让老子滚出去、啊！我是谁？我是西部华谊城的老板，难道你不知道吗？<笑>那有个屁用！华谊城的前任老板。都已经领盒饭了，你还以为我们会怕你？如果不想步入后尘，你特嘛就识相一点，也不对外打听打听。我老大现在在西部华谊城的影响力，这里我老大说了算。呵呵，是吗？那我告诉你，从现在开始，这片华谊城，我家先生说了算。呵呵，是吗？那我告诉你，从现在开始，这片华谊城，我家先生说了算。哦，我说第二遍，除了宋吉，你们都可以滚了。你，呵呵，小老弟，说话别那么臭嘛。<笑>我跟你很熟吗，小宋子、啊？我不跟你扯嘴皮子，我承认这片华谊城是你的，但那又能怎么样？知道有一句话吗？强龙压不过地头蛇。你在彭城没有势力，你拿什么跟我们斗？就是，这片地方可没你想的那么光明。你要是不乖乖听我们老大的话，指不定哪个山头就是你的归宿。你在威胁我吗？哼、嗯！哥哥，别打了，别打了，要死人了！难道那个牛走狗没跟你们说起我吗？居然敢威胁我们家十三先生，头都给你扇裂开！卧槽，坤哥居然还不了手，像个小鸡一样被狂扇！太恐怖了！我刚就说吗？如果打在脸上，人都特么裂开了。什么情况？原本以为这个十三顶多就是个大学刚毕业涉世未深的学生，特么威胁加恐吓这一招在他身上完全不管用。他这保镖一言不合就动手，看他那身手，估计还是个超级保镖，根本就不是一个好对付的角色。现在能好好说话了吗？哈哈哈，可以的，可以的。你们赶紧把阿坤送到医院，这里有我就行了。好，好的。嗯。你们这几个老六，等等我！看到你们面前的合同了吗？我今天叫各位来这里没有别的意思，只是想通知你们两件小事：第一，西部华谊城是我十三的产业，轮不得别人插手；第二，从今天起，你们之前的合同全部作废，想要续约的就得签新的合同。特么的，兜了半天。合着你叫我们来是在玩我们呢？合同作废，我第一个不同意。就是呀，之前的合同还没到期，凭什么你说作废就作废？你爱咋咋地，反正你这份新合同我们是不会签的。你说你是华谊城的新老板，我们认，但是这个合同可是我们白纸黑字签的，上面可是盖了你们的公章。你当法律是闹着玩呢？要作废的话，你就给我们赔偿。你们的意思是不签喽？对，不签，我就要按照原来的合同执行。就是看你能拿我们怎么样。奥德发，四百三十八号商铺，租赁面积为二十六平米，开奶茶店。咋的？可以吗？你这签了十年的合约，每年的租金才八千块，这可是寸土寸金的西部华谊城，一个二十六平米的店面，每月的租金至少五万起步。你这样摊下来不到七百块一个月，这么便宜的店面，要不你租我一个？十三老板，你是在搞笑吧？我要是有店面，还用租你的？反正这合同签了十年，这才过了一年。还有九年的有效期呢，现在和华谊城签署的合同，绝大多数都是属于白嫖。
。虽然我们也要私自向宋基缴纳合同以外的租金，但比起市场价还是能省回一半的。要是重新签合同的话，那我们岂不是要多出很多的钱？老子进水了才会和他重新签。啊、不是，你在干什么？我单方面通知你，合同到此结束。你这可是擅自结束租赁，属于违约行为。按照合同规定，你要赔付我违约金两千万。<笑>不好意思，这位先生，我是十三老板的律师，这种不合理条约根本就不具备任何的法律效应。根据华夏刑法第一百五十二条，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使法律行为成立时显示公平的有权请求予以撤销。并且你们涉嫌非法占用他人财产，我的老板有权对你们进行法律责任追究。你，哼，这种事在专业的律师面前简直就是见光死。我从租赁合同里捞了不少好处，但这事做的确实不光明，抖出来会牵扯到一群人，我也怕。呃、年轻人，凡事留一线，日后好相见。这租赁合同的收入，对于华谊城其实只是收入的一小部分。甚至还占据不到百分之二十，你何必这样短兵相见呢？你做事做绝了，得罪到了你惹不起的人，到时候吃亏的还是你自己。小宋子，你这话说的真好听，但主要利益并不是为了商户，而是你自己吧？你不仅管理了我的酒店群，还在我的天恒大宅低价租了一块七十年的地，盖了一栋独栋别墅，对吧？据我所知，天恒大宅的一套别墅，最便宜的价格都是三亿起步。你这如意算盘打得可真妙啊！你到底想说什么？还用问吗？当然是收回你这块地，并且你现在代管的酒店群，我通通都要收回来。你这是在逼我？要是我的酒店、别墅都被收回去了，那我可就什么都没有了。他这特么的是想找死？小宋子，你这话就不对了。我拿回我自己的东西，怎么能叫逼你？好小子，你有种，要鱼死网破是吧？我还真就不怕你了。我要起诉你，我要请全国最好的律师，到时候看看鹿死谁手。全国最好的律师吗？呵呵，张三他说要找全国最好的律师，你有把握胜诉吗？十三老板，我们彭城的分部在上个月已经和腾飞集团的法务部合并了。这起案件是发生在我们彭城，大概率也会由南山法院受理开庭。我想，不管是哪个律师来，应该都不好使。嗯，可以。毕竟南山必胜客可不是闹着玩的，而南山法院每年腾飞集团都赞助了他不少资源，其中的一些门道，懂的都懂。竟然敢大言不惭说南山法院，你特么以为你是谁啊？哦，可能你刚才没听清楚我的名字，我叫张三。嗯。十三老板放心，有我在，我能把对方的律师都送进去。啊你你就是华夏打官司从没输过，还把对方律师都送进去的张三。十三老板放心，有我在，我能把对方的律师都送进去。你你是传说中的张三？是的，有什么问题吗？行，今天算我认栽。不过你们也别得意，我们的梁子算是结下，我会让你后悔做出今天的决定。到时你可千万别求着我回来。哼。大家现在愿意留下来，一定是想看看新合同的条件如何。在此之前，我已经调查过了，你们每个月付给宋吉的租金大概是市场价的五成。当然，我不会给你们这个租金价位，而是会将租金上调至市场价的七成，并且合约期为一年。到时你们想续约，我也不会刁难你们，就按照市场价正常价格来。你们同意的便可以签署新合同，不同意的我也并不勉强。不过我要提醒你们一句，我们华谊城的店面可是供不应求的，我重新招商，到时竞争会更加激烈，价位只会更高。那我想签一个五年合同，第一年就按新合同的租金，后面四年就按照现在的市场价正常交租，这样可以吧？哦，这特么的，这数字是商议鬼才啊！现在货币是属于贬值趋势，后面几年租金可能会上涨。现在签了这样的五年合同，后续这四年就等于是变相优惠，这不就又赚回来了吗？十三先生，哦，嗯，没问题。做生意讲究的是互惠互利。张三，你打电话给底下的律师改一下合同。行、哦，我这个没电了，老板，我能用下你的吗？给你们那么多，对自己还那么抠，不是要养家糊口吗？哦，老板，你这华为 Mate 五十破落真不错，多少买的呀？不是买的。是在我左下角领的。现在厂家举行五一热推活动，准备了五万台顶配华为 Mate 五十破落，升升级就能领，还都是官方发货，这么豪爽吗？是啊
，你认准我左下角链接点立即下载，新人升级就送一千二百元抽，十连抽必中绝版成宠，再搭配上首充六元就送的绝版红武和极品神装，战力飙升五百万。秒当大佬不再是梦。对了，现在注册还可以直接领八百八十八红包呢。那我等下去试试。十三老板，给我的合同也改成这样，我也要一份这样的五年合约。我也是。可以，假英，你负责登记要修改合同的名单，然后交给张三律师，让他们重新拟定。好的，十三老板。十三先生，那接下来我们要做什么呢？要不要我一个人去捣毁宋吉的老窝？六爷，这样不太好，到时会被人抓住把柄。哦，还是小三想的周到。贾英，详细说一下宋吉管理的酒店群。好的，老板，这里一共拥有五加四星级的主题酒店，里面运行正常，装修皆是豪华精致，应有尽有。共计拥有八百多间客房，每个月的客房费能达到两千万左右。哦，这种吸金能力可是香饽饽了，难怪宋吉会舍不得松口。先发布消息。暂时闭园一天休整。那宋吉代管的酒店群的员工应该都是宋吉的人，全部把他们换了。那老板需要我去网络上招人吗？不用，我直接让人过来就行。十、啊、三老板，您找我有什么指示吗？我需要几组酒店管理人才，大概要满足五个四星级别的酒店。啊、五个四星级酒店？对的，有吗？有，当然有。需要空降到哪里？我立刻调派人手给您安排过去。皇城的西部华夷城里面的主题酒店，人手到了，你可以让人直接联系我。好的，十三老板，我立刻调派人手给您安排过去。十三老板为何突然要那么多人？难道他又买了新的酒店了？哎，不该问的还是不要问为好。上次因为包间的事情让他对我产生了不好的印象，这次可不能有半点闪失了。果然是我的霸道总裁，也太猛了吧！随随便便就可以空降过来这么多人才，他家里到底是干什么的？开矿山的吗？这能量太恐怖了！贾英，带我们去天恒大宅看看宋吉的别墅。打灭打灭！哦，呵呵，还挺会选地啊，刚好在天恒大宅的山脚下，交通便利。按照现在彭城的房价，这里至少要三十万每平方起步。宋吉低价租了这块地建房子，这岂不是赤裸裸的白嫖？小六子，你过来。好的，十三先生，这是我喜欢。嘿嘿，喂，你就是那个十三吗？嗯，你是谁？我们认识吗？我是这栋大别墅的女主人马小荣。你在我们房子外面逛来逛去，想干什么？我老公刚发信息和我说你接盘了西部华裔城，想挤走他。我劝你还是醒醒吧，别不自量力了。这个宋吉老婆长得不错，难怪她有那么浓重的黑眼圈，原来是金屋藏娇啊。你没资格说话，有什么事让你老公直接找我就行了。哟呵，还给你装上了，我老公已经去上头反应了，你准备要完蛋了。我建议你干脆就别走了，在这里乖乖等我老公找人回来。然后亲自跟他道歉。既然这样，那我也提醒你一句吧，你赶紧收拾东西离开，不然的话，你的人身安全我可保证不了。你什么意思？你是在威胁我吗？要对我动手？这位大姐，你似乎误会了什么？我只是想告诉你，你们的租赁合同作废了，这栋别墅我要拆了它。哼，大大，白纸黑字的合同写着，你敢拆我家？为什么不敢？难道你们真的以为那个合同具有法律效应？你们知不知道？你们已经犯了侵犯他人财产罪，并且违章建筑，我自然有权利收回属于我的财产。我自己的东西，我想怎么样那是我的事情。你要拆，也得等我老公的同意。没有我老公的同意，我不允许你拆它。又不是我动手拆，你激动什么？既然你舍不得我走，那我就留在这。反正我的拆家团队也快到了。拆家团队，你到底想干什么？我只是拆个家而已。你。老公，老公，快接电话啊！再不接的话，我们的家都要没了。好家伙，竟然来真的！老娘今天就站在这了，你们要是敢拆，我就躺在这里，看你们能拿我怎么样。十三先生，准备完毕，随时可以开动。嘿嘿，那现在就开始吧。好的，十三先生。啊啊